Welcome 您新八卦 CP to our channel。今天的新闻简报，各位亲爱的听众和朋友们，我们将为您带来最新的一天要闻，让我们一起了解以下值得关注的事件。于谦入迷了肖战粉丝的坑中。我们报道了于谦因涉嫌在肖战粉丝的举报下受到争议。尽管事件引发了不少争议，但重要的是，对于该电视剧来说，并非是一种损失，反而为该剧增加了更多关注。演员的工作即是一种奖赏。我们强调了演员的工作的重要性以及他们在娱乐行业中的不懈努力。演员为观众带来欢乐和感动，他们的工作本身就是一种值得珍视的奖赏。迪丽热巴和赵露思为四部知名电视剧感到自豪。我们报道了娱乐圈的明星迪丽热巴和赵露思，他们分享了自己参与的四部知名电视剧引发的自豪感，这显示了他们对演艺事业的专注和责任心。赵丽颖、杨洋、张翰登上巅峰，最后我们不能忽视赵丽颖、杨洋和张翰在娱乐界的飞速发展和取得的成功。这些演员克服了重重困难，登上了行业的巅峰，并吸引了无数粉丝的热爱。这些都是我们今天想向您传达的值得关注的新闻。请继续与我们同行，获取最新的娱乐和社会资讯。感谢大家的收听。《玉骨遥》的成功在很大程度上归功于肖战出色的演技和吸引人的形象。他的表演赋予了男主角时隐生动的个性。让观众们陷入了剧情的深渊，难以自拔。同时，肖战这样年轻演员的出色演技令观众赞叹，许多人对他的表演水平感到难得一见，认为他在演技方面十分出众。剧中的服化道和特效也为玉骨遥增色不少，精美细致的设计和出色的特效让整个剧看起来更加高档，让人有身临其境之感。这种品质的提升进一步吸引了观众的目光，增强了剧集的观赏性。另一方面，玉骨遥将东方美学和传统文化融入其中，赋予剧集更深刻的内涵。观众们在观看的过程中，能够感受到剧中蕴含的精神内核，这使得剧情更具意义，更引人思考。剧集的高利益也是吸引观众的重要原因。玉骨遥呈现了一个庞大的世界架构。涵盖了家国天下、天下苍生等多个层面，而不仅仅局限于儿女情长。这样的广阔视野使得剧集更具深度和广度，吸引了更多不同类型的观众。此外，剧中的台词也十分出彩，特别是由肖战演绎的角色，他的台词和 BGM 有着文化底蕴，给观众留下了深刻的印象。这些台词也承载着正能量，引导着观众形成正确的家国观。人生观、价值观和世界观为剧集注入了积极向上的力量。综上所述，《玉骨遥》之所以能够吸引并圈粉众多观众，不仅因为男主角肖战的仙气和演技出众，还有剧集自身高品质的制作、深刻的东方美学和传统文化内涵，以及积极向上的价值导向。这些因素相互交织，使得《玉骨遥》成为了一部备受喜爱和追捧的电视剧。下面是成功入坑肖战的网友，有人故意说玉骨遥对肖战加成不大，结果引来了一群因为玉骨遥而入坑肖战的网友。下面这位网友是从一个路人变成肖战的粉丝的，说自己就是肖战的加成。肖战的剧都很有质量，经得起各方推敲，并且经过三年顶级话剧《如梦之梦》的打磨，让肖战的演技、台词更上一层楼，功力更为深厚。在舞台上表演的肖战，不是肖战本人，而是角色本人。下面这些网友的评论信息量很大呀！玉骨遥让我心甘情愿为他每天签到，这不算加成吗？演员肖战的魅力是很强大的，虽然对大流量有偏见，但是他的古装会捧场，对我眼睛好，就是洗澡太保守。可能大多数普通人对娱乐圈都会存在偏见和刻板印象，毕竟这里是离镁光灯最近的地方。但是肖战用自己的实力和作品成功打破偏见，得到了观众的认可和喜爱，足以说明肖战的优秀。想要的靠自己争取，得到肯定，就是这么硬气。所以那些入坑肖战的粉丝
，不仅是因为肖战的外表长相，更多还是被他的能力和作品的吸引，对肖战是极为认可的喜爱，也因此他的粉丝粘性都很高，并且很多剧粉在了解了肖战的为人之后，很多人都会变成他的生命粉。加成还不大嘛，刚看完最后一集《玉骨遥》，我疯了。心情久久不能平静，没想到肖战还能再创我一次。肖战的演技有多优秀，差不多就是你看他的剧会深陷于剧情之中，难以自拔。跟着他饰演的神官石影一起经历了剧中所经历的一切，让你感同身受，情难自抑。跟着他一起哭，一起笑，一起难过、伤心，一起愤怒、骂骂咧咧，差不多就是这样，足以让你疯魔。他演得太好了，把观众带入剧中，观众无法自拔，心情久久难以平复，忘不了这个角色。如果剧大结局了，还会出现一种失落感，好像你也陪伴了他的成长，参与了他的人生，舍不得，忍受不了即将的分离。别闹了，我肯定肖战是我见过的最仙的男主。别闹了，深以为然，我就是肖战与古瑶点加成。正在补他的剧，肖战今年播出了两部剧，分别是《梦中的那片海》《玉骨遥》。看完《玉骨遥》，再去看《梦中的那片海》，你会发现惊喜，不敢置信，认为这两部剧居然都是肖战演的。我也上头了，对石影上头了，从此在二次元世界中多了一个叫石影的神官存在。看了石影，想粉他，但又不敢粉，觉得对不起自己的争主。但我又好喜欢肖战的石影。玉骨遥开播以来，一直给我身边的人安利。这位网友，你的行动已经证明你是剧粉了。以前的粉丝都是百家爬墙，但是现在是到了肖战这里，基本上就固定了，很难再爬墙，因为找不到代餐。见过了更好的，很难再回去以前，眼光高了。好比过上了锦衣玉食的优渥生活，再去吃糠腌菜、粗茶淡饭。就非常不适应，而肖战的独一无二，就是因为他创造了属于自己的价值，不可替代。一旦你入坑，他就离不开他，找不到第二个像他这么优秀的。看他的人，看他的剧，都是赏心悦目，并且你还可以跟着他学到很多东西，让你成长。而追星追的本身就是正能量。肖战人品过硬，才华横溢，天资卓绝，也是一个值得大家喜欢的人。入股不亏。近日，网上流传着一个四大限偶爆款剧的话题，引起了不少网友的关注和热议。这四部入围的作品分别是《偷偷藏不住》《下一站是幸福》《你是我的荣耀》和《亲爱的热爱的》。这些作品都是近年来制作和播放的，其中由陈哲远和赵露思主演的《偷偷藏不住》引起了不少争议，特别是《你是我的荣耀》。很多网友表示对其入围感到不满意，称其不应算作现偶爆款剧。一些网友提供了一些冷知识，指出《你是我的荣耀》其实是2020年播放量改版后至今的现偶云合一。因此，有观众认为一起来看《流星雨》和《微微一笑很倾城》等作品才是真正的现代偶像爆款剧，而四部现偶爆款剧只能算是热播作品之一。有一些观点认为。真正的现偶爆款剧应该是《微微一笑》《姗姗来了》和《以生消磨》和《亲爱的热爱的》这四部，因为这些剧在收视率、网播量、网络热度和后续延伸续航方面表现出色，没有明显短板。相较之下，目前许多作品只能算是局部热播，并未在整个观众群体中引起广泛关注。当然，每个人对于什么是现偶爆款剧都有自己的看法。这些讨论也反映了观众对于偶像剧的喜好和审美多样性。无论是哪一部作品，只要能够带给观众愉悦的观剧体验，都是成功的作品。毕竟，每个人都有自己钟爱的演员和故事，这也是电视剧的魅力所在。和《以生消磨》绝对是爆剧，这部剧就跟《甄嬛传》一样，现在还被拿出来时不时的回忆，里面的剧情真的好玛丽苏。男主角和女主角的互动真的好有力量质感，而亲爱的、热爱的，甚至有人买了剧中男主角的同款房子，这样的传播力的确蛮可怕的。而杨洋,洋。
赵丽颖和张翰出演的《微微一笑很倾城》，姗姗来了也有着绝对的热度，是无数人现在还会回忆的剧，是开创了一个时代的题材，在当时也是比较新鲜的。一个是霸总，一个是超级富二代，两位有钱人遇到了可可爱爱的灰姑娘，然后彼此帮助成长的故事。那些年剧中的配角也都很有个性和特色，不只是主角好看，配角也好看。还很有韵味，剧中的服化道都很精致，不像如今拍摄都是一整套的差不多质感的衣服，少了分辨性。那一年的张翰还不像现在这么油腻，还是个子高挑的小鲜肉，和圆脸赵丽颖的互动也好萌。唯有看到女主才能吃得下饭，能吃是福，在《姗姗来了》中尽情显现，完美展现了小说中的那种秦海璐所说的“一十个总裁，九个都有病”。有网友吐槽，偷偷藏不住还叫热播剧呢？就被 Q 的力度来说，的确火了，不过是反向爆剧，不是一致好评，倒是处处被人挑毛病。相比较之下，魏大勋、杨洋、王楚然等人主演的《你是我的人间烟火》，倒是因为为骨科这个点彻底燃爆了。下一站是幸福，在当时的确火过，在湖南卫视，基本上很多人都看过。大姐姐和小弟弟的故事。姐弟恋风潮就此开启。宋威龙在当年是真的很 man 的，可是后来的角色多多少少过分杰克苏了。此外，比起《你是我的荣耀》，明显迪丽热巴、罗晋、唐嫣主演的《克拉恋人》更火爆吧，并且不是只被粉丝热衷的那种。这部剧的角色更为鲜明，妥妥群像戏。现在很多时刻，一些莫名其妙的排名出来，让网友大吃一惊。即便这是人为的结果。但是群众的眼睛是雪亮的，内心自有分辨，不是任由任何一个人随便去排名的。一部片子好不好，看大部分人的推荐就知道了。流量艺人再不拼搏演技，搞邪门歪道也是不会被观众认可的。